Ми вирушили до Афганістану 20 років тому з чіткою метою – дістатися до тих, хто влаштував теракти 11 вересня 2001-го і зробити все, щоб Аль-Каїда ніколи не змогла нас атакувати знову. Ми це зробили. Ми значно послабили Аль-Каїду та ліквідували Усаму Бен Ладена. Ми витратили понад трильйон доларів, ми натренували і спорядили майже 300 тисяч афганських військових. Ми надали їм всі засоби, які могли б знадобитися, яких немає у Талібану. Ми надали їм всі можливості визначати своє майбутнє. Але надати волю до боротьби ми їм не можемо. Ні рік, ні п'ять, ні двадцять років перебування американських військ в Афганістані не зможуть виправити ситуацію. Американські солдати не повинні боротися та вмирати на війні, в якій самі афганські збройні сили не хочуть брати участь. 16 серпня світ був шокований репортажами з Кабульського аеропорту. Нажахані люди намагалися будь-що застрибнути в літак, аби уникнути можливої розправи. Одразу виникли асоціації з Сайгоном квітня 1975-го, коли його захопили комуністи. Проте, з чого почався нескінченний конфлікт в Афганістані і чому там перемагає Талібан, я розповім сьогодні. Вітаю, дорогі глядачі українського Ютубу. Мене звати Владвен Мараєв. Ви на каналі «Історія без міфів», де ми розповідаємо про минуле України та світу без прикрас і фальсифікацій. Наша мета – 500 тисяч підписників каналу до завершення поточного року. Підписуйтеся на «Історію без міфів» і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наших нових відео. Хай квітне український Ютуб! Після подій 16 серпня у вкладці «Спільнота» на нашому каналі ми запропонували голосування. Чи варто зробити екскурс в історію Афганістану? Результати промовисті. Понад 12 тисяч голосів і 92% підтримали цю ідею. Ви захотіли – ми зробили. Одразу зазначу, давня історія Афганістану надзвичайно цікава, насичена і може стати темою одного з майбутніх наших випусків. А для розуміння того, що відбувається там зараз – Потрібно почати з 1973 року. Тоді, в ніч проти 17 липня, стався державний переворот, який очолив колишній прем'єр-міністр Мухаммед Дауд. Він був двоюрідним братом тодішнього короля Мухаммеда Захіршаха з Пуштунської династії Баракзай. Король не захотів перетворювати сімейні чвари на громадянську війну і зрікся влади. Однак Дауд зовсім не збирався розбудовувати демократичний лад. Фактично в країні встановилася диктатура. Вибудовуючи державу під себе, Дауд керувався дивною теоретичною мішаниною з пуштунських традицій, ісламу та уламків соціалістичних принципів. Розпочалися так звані реформи. Зокрема, було націоналізовано деякі найбільші компанії та всі приватні банки. Більшість населення від таких нововведень лише постраждала, а країна залишалася однією з найбідніших у світі. Крім того, виникла потужна права опозиція, до якої увійшли найбільш радикальні ісламійські сили. Спочатку їхні повстання владі доводилося і вдавалося придушувати, однак початок нескінченному конфлікту в Афганістані було покладено. Ліва опозиція в країні теж існувала. Привид комунізму доплентався до Афганістану лише в другій половині ХХ століття. З 1964 року в країні напівлегально діяла Марксистсько-Ленінська народно-демократична партія Афганістану, скорочена НДПА. До її лав належали чимало цивільних фахівців і військових, які отримали освіту в СРСР. Враховуючи соціалістичні вихиляння Дауда, партія співпрацювала із владою, однак так тривало недовго. До того моменту, поки Дауд не заборонив усі політичні партії, окрім своєї. Репресії проти НДПА почалися не одразу, а з 78 року. Та відповідь не забарилася. 27 квітня відбулася Саурська революція. Фактично військовий переворот, очолений офіцерами, членами НДПА. Апогеєм цього заколоту став штурм президентського палацу із застосуванням танків та авіації. Мабуть, Дауд згадав свого чилійського колегу Сальвадора Альєнде і зустрів нападників зі зброєю в руках. Розв'язка в Кабулі була такою ж, як і в Сантьяго. Дауда вбили та ще разом із братом Наїмом, дружиною, кількома дітьми та онуками. Тепер Афганістан проголосили Демократичною республікою, яка будує соціалізм. Новий вищий орган, Революційну раду, а також уряд, очолив генеральний секретар НДПА Нур Мухаммед Таракі, відомий у своїй країні літератор. Але по факту в Афганістані встановилася нова диктатура, яка практично не враховувала місцеву специфіку. В сучасній публіцистиці доволі поширеним є твердження, що Саурську революцію вигадали в Москві. 
та схоже, що вона була імпровізацією місцевих комуністів, а для Кремля стала несподіванкою. Принаймні так події виглядають у спогадах Володимира Крючкова, колишнього голови КДБ СРСР. У липні 78-го він прилетів до Кабула на чолі делегації від своєї контори і зустрівся з Таракі. Після протокольного привітання з перемогою революції Крючков заявив – у Москві не без тривоги стежать за розвитком обстановки в Афганістані та передбачають серйозні труднощі на шляху нового афганського керівництва. Труднощі ці мають об'єктивний характер, бо умови для запланованих революційних перетворень не дозріли, а проголошена мета побудови соціалізму в такі стислі терміни та ще й в такій країні, як Афганістан, викликає великі сумніви. У відповідь Таракі промовив із запалом. Те, що зроблено в Радянському Союзі за 60 років радянської влади, в Афганістані зроблять за 5. Справді, нова влада заходилася ощасливлювати афганський народ. Місцеві комуністи діяли за принципом «Взять все, да й поділіть». Серед їхніх першочергових заходів була земельна реформа. В результаті її впровадження постраждали не тільки 7 тисяч великих землевласників, але й 250 тисяч середніх. Зайве казати, що вони та члени їхніх родин стали ворогами нової влади. Ситуація в країні стрімко погіршувалася. Форсоване запровадження соціалістичних методів господарювання лише зашкодило економіці. А ще було нехтування місцевими традиціями, зневага до ісламу, переслідування шанованих в суспільстві людей. Все це призвело до збройного опору, який швидко охопив країну. Взагалі, в переважно аграрному Афганістані центральна влада завжди була слабкою і контролювала переважно великі міста. В сільській місцевості традиційно значно більший авторитет мали мули, старійшини та вожді племен. Про масову підтримку комуністів годі було й мріяти. Становище ускладнювали чвари всередині самої НДПА. У вересні 79-го тараки скинули з усіх постів, а потім задушили у власній оселі. На вершину влади зійшов його давній опонент Хафіззула Амін. Тепер репресії почалися і проти внутрішньопартійної опозиції. Москва звикла вважати Афганістан сферою свого впливу, а припустити поразку ідеологічно близької НДПА не могла в принципі. Тому невпинне погіршення ситуації в цій країні викликало не просто занепокоєння, а роздратування. І воно стосувалося й самого Аміна, який почав загравати із Заходом. В Москві з'явилися підозри, що він співпрацює із ЦРУ, і ці підозри коштували Аміну життя. 12 грудня 79-го в Кремлі ухвалили рішення ввести війська в Афганістан. Воно поклало початок війні, що тривало понад 9 років. Ця тема заслуговує навіть не окремого відео, а цілого циклу програм. І ми обов'язково візьмемося за таку роботу, якщо цей випуск набере за місяць 20 тисяч вподобайок. Коли в лютому 89-го радянські війська залишили Афганістан, озброєна опозиція була впевнена, що перемогла одну з найсильніших армій у світі. Бородаті бійці гордо називали себе моджахедами – захисниками віри. За роки війни вони перетворилися на сильну і добре озброєну військову потугу. Діяли моджахеди зазвичай партизанськими методами. Не гребували вони й актами терору, що могло відвадити від співпраці з ними – будь-яку цивілізовану країну. Однак в реаліях Холодної війни до підготовки та озброєння моджахедів долучилися навіть США. Ба більше, завдяки зусиллям Голлівуду для західних глядачів було створено привабливо романтизований образ моджахедів. Наприклад, як у стрічці про Джеймса Бонда «Іскри з очей» з Тімоті Далтоном в головній ролі. Георгі! І діаманти. Before leaving, he arranged for the Russians to buy a large quantity of high-tech weapons. He's using the down payment to buy this opium instead. He can turn a huge profit in days and still provide the Russians with their arms. В політичному плані моджахеди не були чимось єдиним. Існувало щонайменше сім суніцьких партій та угруповань і як мінімум дев'ять шиїцьких. А крім того, були численні польові командири, кожен із яких міг мати власне політичне бачення. Серед них виокремимо харизматичного лідера панджерського лева Ахмадшаха Масуда, якого поважали навіть радянські офіцери. Таджик за походженням він контролював стратегічно важливий регіон Афганістану – Панджерську долину. СРСР до останнього дня свого існування продовжував підтримувати офіційну владу в Кабулі. 
За оцінками західних аналітиків, щомісячні поставки озброєння сягали 250-300 мільйонів доларів. З 1988 року країна знову стала називатися Республікою Афганістан. Її очолював президент Мухаммед Наджибула, який намагався проводити політику національного примирення. Справа йшла навіть до порозуміння між НДПА та мусульманським духовенством. Однак жодні заходи не могли зупинити війну із маджахедами. Коли Радянський Союз припинив існування, його правонаступниця Російська Федерація одразу припинила військові поставки в Афганістан. І режим Наджибули був приречений. У квітні 92-го до Кабула із півдня підійшли загони під командуванням Гульбуддіна Хекматьяра. Він не тільки був відомим польовим командиром, але й досвідченим політиком, засновником Ісламської партії Афганістану. Зупинити його наступ мала узбецька дивізія урядових військ, якою командував ще один цікавий персонаж – Абдул Рашид Дустум. Водночас із півночі до Кабула підійшло угруповання Ахмадшаха Масуда. Як не дивно, але битва за столицю відбулася не між урядовими військами і маджахедами, а між силами Хекматьяра і Масуда. Переміг Панчерський лев, а бравий генерал Дустум, двічі герой Афганістану, у зручний момент перейшов на бік переможця. Тому й зараз в багатьох публікаціях можна зустріти твердження, що саме він разом із Масудом захопив Кабул. НДПА припинила існування, а Наджибова знайшов прихисток у кабульській місії ООН. Афганістан проголосили ісламською державою. Її президентом став ще один лідер маджахедів, в далекому минулому професор ісламського права Бурхануддін Раббані. І Масуд, і Хекматьяр, і Дустум в той чи інший спосіб всі побували на владному Олімпі. Але мир в Афганістан так ніхто і не приніс. Країна розвалювалась, економіка лежала в руїнах, люди виживали як могли. В цей анархічний період зросла привабливість вирощування опійного маку, адже боротися з нарковиробництвом стало нікому. Моджахеди раніше приторговували наркотою, а тепер вийшли на новий рівень. Та поки ветерани війни проти комуністів з'ясовували стосунки між собою, виникла нова потужна сила – рух, який отримав назву «Талібан», що більше пасувала студентському братству, адже пуштунською мовою «Таліб» означає «учень медресе». Можливо, колись історики зможуть вивчити архіви американських, пакистанських, російських спецслужб. І тільки тоді стане остаточно зрозумілим, хто стояв за створенням руху «Талібан». А поки що доводиться задовольнятися журналістськими розслідуваннями та сповненими протиріч політологічними дослідженнями. Шановні глядачі, якщо ви бажаєте підтримати розвиток історії без міфів, найкращий спосіб це зробити на Патреоні. Зараз ви бачите імена добродіїв, які вже допомагають нашому каналу. Ставши патроном історії без міфів, ви матимете можливість раннього доступу до наших відео, отримати в подарунок книгу «Україна 1918» з автографом, обирати теми випусків на наступний місяць. З першого дня осені ми відкрили голосування за вибір теми на жовтень. Підтримати наш канал можна також, поповнивши нашу монобанку або зробивши переказ на картку «Приватбанку». Реквізити та посилання в описі цього відео. За однією з версій, все почалося в 1994-му із 30 талібів сунітського медресе міста Кандагар. Їх зібрав навколо себе загадковий мула Мухаммед Омар. Існує лише одне його достовірне фото. Взагалі про цю дивну особистість є дуже мало даних, що викликають довіру. Не існує навіть точної дати його народження. Відомо лише, що в 94-му йому було не більше 35 років. Пуштун за походженням Мухаммед Омар всю свою молодість провів на війні, де заслужив репутацію відчайдушного воїна. Кілька разів був поранений, втратив праве око. Існує навіть легенда, що він сам видалив його залишки та зашив рану. За ще однією легендою, в 93-му Омар заснував медресе в селі Сангсар, неподалік Кандагара. Якось до нього прибігли перелякані люди і сказали, що місцеві моджахеди обкурилися гашишу, і тягнуть дівчаток до казарми. Тоді Омар зібрав своїх учнів і разом із ними звільнив приречених від наруги. При цьому у Омара не було зброї, але Аллах не дозволив, щоб кулі моджахедів зашкодили йому. Як бачимо від самого початку, за Омаром та його учнями закріпилася слава поборників справедливості. 
Треба сказати, що до Талібану приставала релігійно вмотивована молодь, яка фактично не знала нормального мирного життя. Патріотично налаштовані хлопці прагнули кращого майбутнього для своєї країни. Вони мріяли про устрій, який існував за часів пророка Мухаммеда і перших халіфів. Тоді громадою управляли праведники, які стежили за життям кожного вірянина і за виконанням приписів Корану. Таліби вбачали порятунок Афганістану не просто в ісламі, а в найбільш радикальному його трактуванні. І тому все чуже потрапило під заборону. Насамперед це стосувалося винаходів розпусного заходу – демократії, прав жінок, сучасної музики, телебачення тощо. Але на цьому таліби не зупинилися. Так, у 2001-му вони висадили у повітря дві гігантські статуї Будди, які належали до комплексу монастиря в Баміанській долині та вважалися частиною Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Але, як то кажуть, на Аллаха сподівайся, а верблюда прив'язуй. Дуже швидко таліби зрозуміли, що самої ідеології для успіху замало. Свої перші прибутки вони отримали з охорони від нападів моджахедів колон вантажівок, які перевозили різноманітний крам. Восени 94-го бійці Омара навіть повернули уряду Пакистана автокараван, який перевозив медикаменти та інші товари. Вважається, що саме з цього епізоду почалася активна співпраця Талібану з Ісламабадом, яка невдовзі переросла і у військову сферу. Досить швидко таліби встановили контроль над тіньовою торгівлею різноманітними товарами – від автомобілів і палива до сільськогосподарської продукції. За оцінкою Девіда Менсфілда, консультанта британського аналітичного центру Overseas Development Institute, Саме з цього джерела таліби отримували найбільші прибутки. А ще вони брали відкати з видобутку корисних копалин. А ще отримували допомогу від спонсорів із Пакистану, Саудівської Аравії та деяких інших ісламських країн. Не гребували сунітські бурсаки і наркотрафіком. За оцінкою експертів ООН, в 1997-му вони контролювали 96% виробництва афганського опіуму. Однак, на думку того ж Менсфілда, наркотрафік не становив значної частки в економіці талібів. І тому, коли вони намагалися порозумітися з іншими країнами, швидко його згортали. Таким чином, для свого успіху таліби мали лідера з беззаперечним авторитетом, привабливу для значної частини афганського суспільства ідеологію, джерела фінансування та закордонні поставки зброї. Крім того, на відміну від моджахедів, Омару вдалося встановити у своїх загонах залізну дисципліну. Куштунська молодь збиралася під знамена Талібану. Зростання сил дало змогу Омару наприкінці 95-го оголосити похід на Кабул. А моджахеди навіть під загрозою втрати влади так і не змогли припинити чвари та об'єднатися. 26 вересня 96-го таліби взяли Кабул. Афганістан був проголошений Ісламським Еміратом. Однак офіційно його визнали лише Пакистан, Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати. Омар залишився у своїй резиденції в Кандагарі. В країні діяли закони шаріату в трактовці талібів. Першою жертвою такого судочинства став Наджибула, який все ще переховувався в Кабульській місії ООН. Таліби увірвалися на її територію, схопили Наджибулу і закатували його до смерті. Наступного дня його понівечене тіло – повісили на сталевому дроті перед президентським палацом. Потім жорстокі покарання стали звичною практикою. Відбувалися публічні страти, відрубування рук, побиття. Наскільки це було масове явище, сказати складно. Однак в демократичних країнах однозначно все це сприймалося як середньовічне бузовірство. Однак переважна частина афганців вважали методи талібів цілком припустимими. Адже після тривалого періоду хаосу Нарешті встановилися більш-менш зрозумілі правила, в країні настав відносний лад і спокій. До 98-го року таліби контролювали 90% території Афганістану. Лише на півночі залишалися непідконтрольні для них райони, заселені переважно таджиками та узбеками. Тут панував Ахмад Шах Масуд, армія якого змогла дати відсіч талібам. Масуд очолив Північний Альянс і до нього приєдналися декілька польових командирів. Захід хоч і не сприймав талібів, однак безпосередньо протидіяти їм не поспішав. Адже спочатку, здавалося б, вони не становлять прямої загрози. Та на свою голову таліби 
допустили на територію Афганістану терористичну організацію «Аль-Каїда» на чолі з Усамою Бен Ладеном. У 1998-му сталися криваві теракти біля американських посольств у Танзанії та Кенії, організовані за наказом Бен Ладена. У відповідь американська авіація завдала ракетних ударів по базам Аль-Каїди на території Афганістану. Крім того, проти Ісламського Емірату Афганістан запровадили економічні санкції. Організація Об'єднаних Націй почала вимагати від талібів припинити підтримувати Аль-Каїду і видати Бен Ладена. Однак Мула Омар встиг заприятелювати з ним і, звісно, проігнорував ці вимоги. На новий рівень напруги ситуація в Афганістані вийшла у 2001-му. 9 вересня терористи-смертники, що видавали себе за журналістів, здійснили напад на Ахмад Шаха Масуда. Від отриманих поранень наступного дня він помер. Здавалося, без такого лідера Північний Альянс приречений. Однак уже 11 вересня відбулися нечувані теракти в Сполучених Штатах Америки. Тепер проти Аль-Каїди, а разом із нею проти Талібану, був увесь Західний світ. І Північний Альянс став його важливим союзником. 7 жовтня міжнародна коаліція очолена США розпочала в Афганістані операцію «Нескорена свобода». Немає сенсу розповідати про всі її перипетії та події подальших 20 років, адже ця тема перебувала під пильним оком світових ЗМІ, і кожен має про неї своє уявлення. Треба звернути увагу лише на кілька важливих моментів. Полювання на Бен Ладена тривало 10 років, і лише 2 травня 2011-го американські спецпризначенці поставили в ньому крапку. Загалом, більш-менш союзники змогли впоратися із Аль-Каїдою. А от із талібами так не вийшло, хоча ще в грудні 2001-го вони здали своє головне місто – Кандагар. Легендарний Мула Омар тоді зумів врятуватися, і протягом наступних років декілька разів з'являлася інформація про його смерть. Однак лише у 2015-му таліби нарешті підтвердили, що їхнього лідера вже немає серед живих. І найпевніше – вбила його не куля, а сухоти. За роки війни Талібан зазнав значних втрат в особовому складі, втратив велику частину прибутків, не кажучи вже про територію. Після низки терактів він зажив дуже поганої слави в багатьох країнах світу. Без Омара єдність талібів послабилася. Так, лідером руху та Емірату Афганістан вважається Хайбатула Ахунзада. Але зараз значно більшу активність проявляє лідер політичного крила Талібану Абдул Гані Барадар. Саме він формує Раду з управління Афганістаном. Та загалом рух зумів зберегти свої сили, що наочно продемонстрував цього літа. Значною мірою це вдалося завдяки базам на території Пакистану, в так званій зоні племен, заселені переважно пуштунами. Що стосується афганського суспільства, то значна його частина – радше симпатизує Талібану, аніж боїться його. Зараз з країни тікають переважно ті люди, які співпрацювали із західними державами або із офіційною кабульською владою. За 20 років західні союзники як не пнулися, так і не стали для більшості афганців своїми. Ну не люблять ці гордовиті люди чужу армію на своїй землі. Що тут поробиш? Крім того, яку б високоточну зброю не використовували західні військові, вона все одно спричиняла супутні жертви серед мирного населення. Кому ж таке може сподобатися? Цей негатив відбився і на буцімто демократичній афганській владі, де-факто створеній під західним протекторатом. Крім того, вона сама доклалася до вкрай низької своєї популярності. Одна лише тотальна корупція, чого варта. А ось де талібам зовсім не раді, то це на півночі Афганістану, де справу панджерського лева продовжує його син, також Ахмад Масуд, який отримав освіту в Британському військовому коледжі. Навколо нього гуртуються сили, які готові далі воювати проти Талібану. За майже півстоліття влада в Афганістані кардинально змінилася шість разів. Всі режими багато говорили про прагнення до миру. Таліби навіть заявили, що він нарешті настав. Та, схоже, вони поквапилися – і війна на щедро политій кров'ю афганській землі припиниться ще не скоро. Нещодавні теракти в аеропорту Кабула це доводять. Дорогі друзі, не забудьте підписатися на історію без міфів, а цьому відео поставити вподобайку, написати коментар і поширити випуск у соціальних мережах. 
Дякую вам за перегляд. До зустрічі!